Dear students, in the number of Namodia class, in the Yakaboga, in the Yan Moon, Chodium and Homer Kaita Tanat Dino, Ponamata Chodium, with Chadrium, each other in the Chuchal, Perimeter, Etrea, Nilam Padinjanagi, Nilam Padinjaikum, Vidi Edanagi, Vidi Edaikum, Apol, each of the three. This is the same thing. 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 Munamate Arum Nalum Arum Patum and Jum Padinich Nalum Arum Patta Patum Padinichu Idubati and Jis Centimeter Munu Terengal Mikavar Melavar from Syria Kundagam and Vishusikino Namakina the class in Egaboga Parapadal Vistirna Adava area Chadiram Samajadiram Edu Bamaluda Vistirna Mai Banda Pata Prasnagar Nobody can tell them there Adinam Sutra Kinoka Chaduram Adingil Isn't a Vistirna Kandubri Kanda Sutra Vacuum Chadura thin de Vistirna Sama Chadurat in the Vistirnam Samam Nilam Gunikanam Vidi Area of a rectangle is equal to length into breadth. Area of a rectangle is equal to length into breadth. Even each of them, Mokuga Nilam. Padinaji centimeter runner, Vidi Patu centimeter runner, Gurichal Nuti and Badakito Nila Tinde unit centimeter or metro runner, Vidi a unit centimeter or metro runner, Yenal Vistirma Tinde unit, Ada area yoda unit, English Lanangi, centimeter square, Ada square centimeter, Mariana Pilangi, Chaturesra. Centimeter Chadurasra Chai and Edi and the Buddha Daman Chadurasra centimeter. Is the unit centimeter Allah? One angle Chadurasra centimeter and Lengil Chadurasra meter Chadurasra centimeter in Nolavine centimeter square and Edda either English to see the one is in a square centimeter and no. Centimeter square no idea. Okay, but the eye is the idea. Now, you chatter at the needle, it was the centimeter. We did the centimeter. I all. Adinde Vistirnam Etra. Length of a rectangle is twenty centimeters and its breadth is eight centimeters. What is its area? Adin Namak, where they are a fight, Namakadin Yuri Chitramun Varsamoka Nila, Idiba the centimeter runner, B the eight centimeter runner. Vistirnam area Kadabri Kala Sutra Vakim and the Idunu Vistirnam 
ഇത് ചതുരത്തിന്റേതായതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൂത്രവാക്യം ഓരോ രൂപത്തിനും സൂത്രവാക്യം വേറെ വേറെയാണ് ചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണം സമം നീളം ഗുണിക്കണം വീതി ഈ ചോദ്യത്തിൽ നീളം ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വീതി എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇരുപതിനെ നമുക്ക് എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് നൂറ്റി അറുപതാണ് സംഖ്യ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണം ഏരിയ എന്തായിരിക്കും നൂറ്റി അറുപത് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ഏരിയ ഇസിക്കൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ലെങ്ത് ഇസിക്കൽ ടു ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്ത് ഇസിക്കൽ ടു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഗ്യൂസ് വൺ സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഒരു ചതുരത്തിന്റെ നീളം നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ വീതി ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ അതിന്റെ വിസ്തീർണം എത്ര സ്വന്തമായി ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പറ്റുന്നിടത്തോളം ഒന്ന് സ്വന്തമായി ചെയ്യുക രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം തരാം ഞാൻ സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ക് തരുമ്പോൾ ഫോൺ സ്റ്റാക്ക് ചോദ്യം എഴുതിയെടുക്കുക ഫോൺ സ്റ്റാക്ക് ആക്കി വെക്കുക സ്വന്തമായി ചെയ്യുക ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ വീണ്ടും ഫോൺ ഓൺ ആക്കി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കാവൂ ആദ്യം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ ഞാൻ കണക്ക് തരുമ്പോൾ ചോദ്യം എഴുതിയെടുത്ത് ഫോൺ സ്റ്റാക്ക് ആക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ഫോൺ ഓൺ ആക്കി നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മിക്കവാറും ആളുകളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അവനവന് ആവശ്യത്ത് ഉള്ളടത്തോളം സമയം ഫോൺ സ്റ്റെക്ക് ആക്കി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കലാണ് അതിന്റെ നീളം നാൽപ്പതാണെന്നും വീതി ഇരുപതാണെന്നും എഴുതി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വിസ്തീർണമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വിസ്തീർണം വിസ്തീർണമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വിസ്തീർണത്തിന്റെ സൂത്രവാക്യം എഴുതി വിസ്തീർണം സമം നീളം ഇൻറ്റു വീതി ഏരിയ ഇസിക്കൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് നീളം ലെങ്ത് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഫോർട്ടി ആണ് ബ്രെത്ത് ട്വന്റി ആണ് നാൽപ്പതിനെ ഇരുപത് കൊണ്ട് എഴുതി ഗുണിച്ചു നോക്കിയാൽ എണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും യൂണിറ്റ് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് എണ്ണൂറ് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും 
എല്ലാവർക്കും ഉത്തരം കിട്ടി കാണും അപ്പോൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ തരുന്ന കണക്ക് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചോദ്യം എഴുതിയെടുക്കുക ഫോൺ സ്റ്റെക്ക് ആക്കുക മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോൺ ഓൺ ആക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ശരിയാണോ എന്ന് ഓക്കെ മക്കളെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു കളിസ്ഥലത്തിന് എൺപത് മീറ്റർ നീളവും അറുപത് മീറ്റർ വീതിയും ഉണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ വിസ്തീർണം എത്ര ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് എയ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബ്രെഡ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് എയ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബ്രെഡ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് find the area of that playground ഒരു കളിസ്ഥലത്തിന് ചതുരാകൃതിയാണ് ഉള്ളത് അതിന് എൺപത് മീറ്റർ നീളമുണ്ട് അറുപത് മീറ്റർ വീതിയുണ്ട് ഇതിന്റെ വിസ്തീർണം കണക്കാക്കണം ചോദ്യം എഴുതിയതിനു ശേഷം നാല് മിനിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഫോൺ ഓൺ ആക്കി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പൊ ചോദ്യം എഴുതിയെടുക്കുക ഫോൺ സ്റ്റെക്ക് ആക്കുക സ്വന്തമായി ചെയ്യുക ഓക്കെ ആദ്യം ചോദ്യം എഴുതിയെടുക്കുക ഫോൺ സെക്ക് ആക്കുക നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ നാല് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ഫോൺ ഓൺ ആക്കേണ്ടത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർ ചെയ്തെടുത്തോളം നോക്കുക അല്ലാത്തവർ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ചതുരത്തിന്റെ ആകൃതിയാണ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ എൺപത് മീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ നീളം അറുപത് മീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ രീതി ഇതിന്റെ വിസ്തീർണം കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് വിസ്തീർണം കണ്ടെത്താനുള്ള സൂത്രം വിസ്തീർണം ഏരിയ ഫിസിക്കൽ ടു നീളം ഇൻറ്റു വീതി ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് നീളം ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഇവിടെ എൺപത് മീറ്റർ വീതി അറുപത് മീറ്റർ ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഒരു പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് ചതുരശ്ര മീറ്റർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഓക്കെ ഈ കളിസ്ഥലത്തിന് ഇത്രയും വിസ്തീർണമുണ്ട് ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ നീളവും പത്ത് മീറ്റർ വീതിയും ഉള്ള ഒരു വെള്ളത്തുണിയിൽ പെയിന്റ് അടിക്കണം ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്റർ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നതിന് ഇരുപത് രൂപ ചെലവാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ തുണി മൊത്തം പെയിന്റ് അടിക്കാൻ എത്ര രൂപ ചെലവാകും ചോദ്യം എഴുതിയെടുക്കുക അഞ്ചു മിനിറ്റ് കണക്ക് ചെയ്യുക അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വൃത്തിയായി കണക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഉത്തരം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കുക നല്ലോണം ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ ആദ്യം ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുക ഉറച്ച ചിത്രം വരയ്ക്കുക നല്ലോണം ചോദ്യം വായിച്ച് നോക്കി ഒന്ന് ചെയ്തു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയമെടുക്കാം അപ്പൊ സ്റ്റെക്ക് ആക്കി വെക്കുക ഫോൺ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഫോൺ തുറന്നു നോക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം നോക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാം തുണിയുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കാം ചതുര ആകൃതിയിലുള്ള തുണിയാണ് എ വൈറ്റ് ക്ലോത്ത് റെക്റ്റാംഗുലർ വൈറ്റ് ക്ലോത്ത് ഹാസ് ട്വൽവ് മീറ്റർ ലെങ്ത് ടെൻ മീറ്റർ ബ്രെത്ത് ദിസ് ക്ലോത്ത് ഈസ് ടു ബി പെയിന്റഡ് ഫോർ പെയിന്റിംഗ് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദ കോസ് ഫോർ പെയിന്റിംഗ് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈസ് Rupees 20. What is the total cost for painting this cloth? Okay. 
നമുക്ക് ഇതിന്റെ നീളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് വീതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്ത് മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വിസ്തീർണം എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ വിസ്തീർണം വിസ്തീർണം സമം നീളം ഇൻറ്റു വീതി സമം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഉണ്ട് ഈ തുണി ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപ അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് ഇരുപത് രൂപ പ്രകാരം നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് പൂജ്യം 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 രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് 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 ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം നാല് രണ്ട് എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ വേണം ആ തുണി പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത മനസ്സിലായില്ലേ മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഓക്കെ മക്കളെ ഇന്നത്തെ സമയം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും നിർബന്ധമായി പേപ്പർ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കണം പട്ടിക ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കണം ചില കുട്ടികൾ ഇന്നലെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടില്ല മീറ്റിംഗിൽ വന്ന ചില കുട്ടികൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ചെയ്യാതെ വന്നാൽ പേരൻസിനോട് ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് എങ്കിലും ഇടാൻ പറയുക എന്താണ് സുഖമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്താണോ പറ്റിയത് പറ്റുന്നവരെല്ലാം നിർബന്ധമായി അന്നന്ന് ക്ലാസ് കാണണം നോട്ട് എഴുതണം പട്ടിക ചൊല്ലണം പേപ്പർ വായിച്ച് രക്ഷിതാവിനെ കേൾപ്പിക്കണം താങ്ക് യു